ऑल दिस इज आंजली और इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं सी बी एस ई क्लास इलेवेंथ आई पी का कम्प्लीट कोर्स एज पर दी एन सी आर टी बुक प्रोवाइडेड सो एज पर एन सी आर टी आपका जो भी सिलेबस है वो हम एक एक करके चैप्टर वाइज कम्प्लीट करेंगे एंड वे गुड स्टार्ट विद चैप्टर वन सिलेबस में एग्जैक्टली क्या क्या टॉपिक्स हैं वो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सो नाउ वी गुड एक्चुअली स्टार्ट विद द टॉपिक सो फर्स्ट टॉपिक जो है आपके पास चैप्टर वन दैट इज़ कंप्यूटर सिस्टम एंड इसमें से आज हम फर्स्ट लेसन करेंगे दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम जो एन बुक की पीडीएफ मुझे मिली है आई एल शेयर द लिंक विद यू सो मैं आपको अपनी गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगी सो दैट यू कैन आल्सो गेट द पिक्चर्स फ्रॉम देर क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन बुक्स खरीदना बहुत मुश्किल है कहीं पर बुक्स मिल भी नहीं रही हैं सो फॉर दैट रीज़न आई एम शेयरिंग इट विद यू ताकि आप अपनी पढ़ाई को हार्म ना करो और आप वीडियोज़ देख के कंसेप्ट को समझो एंड फॉर लर्निंग पर्पसेज जहाँ आपको थ्योरी लर्न करनी होती है आप वो बुक के पेपर्स पेजेस को रेफर कर सकते हो राइट बिफोर वी स्टार्ट विद दिस इफ यू आर विजिटिंग माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम यू गेट वीडियोज़ फॉर क्लास इलेवेंथ ट्वेल्थ आई पी एंड कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट एज वेल एज यू गेट वीडियोज़ फॉर ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड द कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स कवर्ड इन बी टेक पी सी ए और बी एस सी कंप्यूटर साइंस सो डू सब्सक्राइब द चैनल इट्स फॉर फ्री एंड यू कैन लर्न अ लॉट आउट है सो अब हम शुरू करते हैं अपना लेसन वन दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम सो बहुत सिंपल सी चीज़ है ये आप बचपन में भी स्कूल में पढ़ते आते हो कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है और वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है एंड द मेजर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स जिसे हम बॉन न्यूमेन आर्किटेक्चर भी कहते हैं सिस्टम का सो so जो पहला चैप्टर है कंप्यूटर सिस्टम में ऑब्वियसली यू शुड नो वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम सो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा प्रोसेस इट एंड जनरेट रिजल्ट सो ये तो इसका एक टेक्निकल डेफिनेशन हो गया बट इन सिंपल वर्ड में कंप्यूटर क्या है इट्स बेसिकली अ मशीन जो कि आपके द्वारा दिए गए डेटा को प्रोसेस करती है और आपको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है सो so, हम कंप्यूटर को जो देते हैं वो इनपुट होता है दैट इज़ रॉ डेटा कंप्यूटर उसे प्रोसेस करेगा प्रोसेस करने के बाद जो भी कैलकुलेशन कंडीशन चेक होंगी और आपके पास एक मीनिंगफुल रिजल्ट आएगा विच इज़ कॉल्ड आउटपुट सो दैट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ अ कंप्यूटर ठीक है अब अ कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरी कंप्राइज ऑफ वॉट इट इज हैविंग अ सी पी यू इट हैज़ मेमरी यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइज एंड दी स्टोरेज डिवाइज ये इसका एक डायग्राम है जो आप यहाँ पे देख रहे हो दिस डायग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स वॉन न्यू मैन इज द पर्सन हु डेवलप द आइडिया ऑफ स्टोरेज इन टू द कंप्यूटर एंड किस तरह से इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट आपस में रिलेट होती है इसलिए ये डायग्राम वॉन न्यू मैन आर्किटेक्चर को रिप्रजेंट करता है सो so, इसमें आपके सारे बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कवर्ड हैं इफ़ यू सी दिस सो वॉट वी हैव इन दिस इज कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले इनपुट जाता है विद दी हेल्प ऑफ एन इनपुट डिवाइस एंड देन एज अ रिजल्ट हमारे पास आउटपुट आता है बट उसके बीच में जो ये यूनिट है ये जो पिंक बॉक्स है दैट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम सी पी यू कहते हैं या सिर्फ प्रोसेसर भी कह सकते हैं पहले हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स यूज करते थे तो आपने देखा होगा कि हम जब घर पे कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो एक हमारे पास मॉनिटर होता है कीबोर्ड होता है माउस होता है एक बड़ा सा बॉक्स होता है जिसे सिस्टम यूनिट कहते हैं तो सी पी यू उसके अंदर होता है कई लोग उस सिस्टम यूनिट को ही सी पी यू बोलते हैं पर एक्चुअली में दैट्स अ सिस्टम यूनिट जिसके अंदर हमारा मदरबोर्ड होता है और मदरबोर्ड के ऊपर सी पी यू होता है बट फ्यू पीपल नेम इट एस कि ये सी पी यू है कंप्यूटर का ठीक है तो अब तो आजकल ज़्यादातर लैपटॉप्स यूज़ होते हैं और सब कुछ लैपटॉप के अंदर ही है चिप और चिप के ऊपर सारा आपका कोड जो सी पी यू का है वो माउंटेड होता है राइट right? सो so, जो चिप होती है वो क्या होती है इट्स अ सिलिकॉन चिप जिसे हम आईसी भी कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स सो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं आई उतनी ही छोटी होती जा रही हैं इसीलिए हमारे पास छोटे छोटे लैपटॉप्स छोटे छोटे स्लीक स्लीक से लैपटॉप्स आते जा रहे हैं सो विद एडवांसमेंट ऑफ टाइम विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द साइज ऑफ द कंप्यूटर्स इज रिड्यूसिंग एवरी डे बट पावर ऑफ द कंप्यूटर्स इज इंक्रीजिंग एवरी डे सो वो तो एक चीज़ हो गई बट अब फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये सारे पार्ट्स अच्छे से समझ आने चाहिए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है एक है प्राइमरी मेमरी कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट अब इसके अंदर जो कंट्रोल यूनिट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल फ्लो ऑफ डेटा कि जो इनपुट में डेटा या इंस्ट्रक्शन हैं वो कंप्यूटर में कहाँ पे रखी जाएंगी
in your computer is controlled by the control unit. ALU as the name says arithmetic logic unit is responsible for performing arithmetic calculations, logical operations like greater than, less than, equal to, where conditions check to do all that work, calculations, ka, conditions check, karne ka, wo sab ALU does ALU. And primary memory is responsible that when all this work is done, when the calculations are done, conditions check kari ja rahi hai to meanwhile jo data input device ke through aaya hai wo kahi to rakha jayega to wo kahan rakha jata hai primary memory mein in case hum usko permanently store karna chahte hain to fir wo jata hai secondary storage device mein ek simple sa example le lo aapne abhi apna computer on kiya aur aapne microsoft word khola and you start typing something abhi jo aap type kar rahe ho wo input device se ja raha hai andar lekin wo kahan hai primary memory mein अगर मैं उस फाइल को सेव नहीं करती हूं और माइक्रोसॉफ्ट बंद कर देती हूं मैंने सेव नहीं किया मैंने वर्ड को बंद कर दिया ऑल्दो वो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव द चेंजेस टू फाइल अगर बाय चांस आपने नो कर दिया तो जो आपने लिखा था दैट इज गॉन वो परमानेंट सेव नहीं हुआ अगर आप यस yes करते और उसको सेव करते किसी फाइल में तभी वो चीज परमानेंट सेव होती है तो हम परमानेंट सेव कर सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में पर नॉर्मली जो इनपुट जाता है वो बाय डिफॉल्ट प्राइमरी मेमोरी में होता है व्हिच इज वॉलेटाइल मतलब जब तक आप उसे यूज कर रहे हो है जैसे ही बंद किया वो इरेज हो जाएगी मेमोरी का टॉपिक हम आगे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल में बट अभी के लिए दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ प्राइमरी मेमोरी कि जो करंट ऑपरेशन सीपीयू कर रहा है उसके लिए जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस चाहिए वो प्राइमरी मेमोरी में होने चाहिए प्राइमरी मेमोरी में आपके पास रजिस्टर्स आ जाते हैं रजिस्टर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने के लिए रजिस्टर होता है उसका नाम होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फिर ऐसे ही अगली कौन सी इंस्ट्रक्शन रीड होगी वो बताने के लिए होता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर देन यू हैव डेटा रजिस्टर एंड डिफरेंट रजिस्टर्स आते हैं रजिस्टर मींस सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जहां पे आप डेटा स्टोर करते हो मेमोरी में फिर कैश मेमोरी होती है रैम मेमोरी होती है सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दैट लेटर बट दैट्स ऑल प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आप क्या आ जाते हैं आपकी हार्ड डिस्क पेन ड्राइव सीडी डीवीडी जहां पे परमानेंटली हम डेटा स्टोर कर सकते हैं एंड आउटपुट डिवाइसेस आ गए तो अब कॉमन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं इनपुट डिवाइस में आपके पास आता है कीबोर्ड माउस जॉयस्टिक देन आपका माइक वेबकैम इस सब से इनपुट जाता है आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर प्लॉटर स्क्रीन स्पीकर ये सारे आउटपुट डिवाइस आ गए हैं सो हमारे पास स्पेशल कीबोर्ड्स भी होते हैं फॉर पीपल हु कांट सी फॉर ब्लाइंड पीपल जिसके थ्रू वो अपना इनपुट दे सकते हैं सेम वे स्पेशल आउटपुट डिवाइसेस स्पेशल स्क्रीन्स आर आल्सो देयर फॉर देम ताकि वो समझ सकें कि आउटपुट में क्या आ रहा है सो so, आपको इसके अंदर पढ़ना है ये सारा जो मैंने अभी आपको समझाया कि सीपीयू क्या होता है आईसी क्या होता है इन सब का ऑपरेशन क्या है यू हैव टू रीड अबाउट द इनपुट डिवाइसेस मेनली कौन से यूज होते हैं देन ये आपके आउटपुट डिवाइसेस कौन-कौन से होते हैं ठीक है सो ये तो था फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है नेक्स्ट लेसन में हम करेंगे evolution of computer कि computers कब बनने शुरू हुए और कैसे कैसे इनकी generations में improvements होती गई और आपके पास new चीजें आती गई in the field of computer hardware so we'll be discussing that in the next lesson I hope ये first lesson आप सबको अच्छे से clear होगा बहुत simple था basic था आप लोगों ने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा junior classes में but it's kind of a revision for you इन केस आपको इसमें से कोई भी वर्ड कोई भी सेंटेंस समझ नहीं आता है कुछ भी समझ नहीं आता है सो डू राइट टू मी इन द कमेंट्स आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट और अगर समझ आ गया है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है क्लिक ऑन द लाइक बटन शेयर द वीडियो विद अदर्स हु हैव जस्ट जॉइन क्लास 11th और हु आर स्टिल थिंकिंग कि हम आईपी लें या ना लें तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि वो अपना माइंड मेकअप कर सके आईपी लेने के लिए बिकॉज़ इट्स इजी एंड इट्स वेरी 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 स्कोरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज़ वेल That's it for this video. Do like, do subscribe and do share the video.